אני נולדתי ב-12.11.1948 בעיר מרקש וזה מפתיע שעכשיו אני יודע את היום ואת החודש כי פשוט מצאנו את תעודת הלידה של המיילדת שילדה אותי, הייתה, המסמך הזה היה קבור אצל אחי הגדול בצרפת ועד אז היה 0048 במשך כמה שנים? המון שנים, עד לפני חמש, שש שנים. במרקש, למשפחה בת שבע נפשות, שישה בנים ובת אחת. אבא שלי הוא לא ממרקש, הוא מוורזזת, מערי האטלס. כל משפחתו היא שמה. אנחנו מניחים שהם באו מפורטוגל עם רכוש. ‫וקנו אדמות שם, בוורזזת, ‫בערי האטלס, ‫כי שם הייתה... ‫האסלאם היה יותר סובלני. ‫וחשבו להתרחק... ‫-מוורזזת? ‫ללכת להרים. ‫במקום להרים, ‫אנשי האינקוויזיציה לא ימצאו אותם. ‫ויש עדויות שאנשי האינקוויזיציה ‫רדפו אחרי הנוסעים, ‫במיוחד אלה שמומרים, ‫שהתנצרו ו... ‫חיו כהנוסים. ו... ‫ואחרי אירוע טרגי של אבא שלו, ‫אבא שלו רצח הרג ערבי ‫שתקף אותו. בד... ‫-איפה? ‫בוורזזת. ‫-אה, אוקיי. ‫ואז נאלצה המשפחה לעזוב. ‫הוא הלך לקזבלוקה, נעלם שם, ‫וירדו ל... למרקש, הוא והחיים. אז הסבא הלך לקזבלנקה? הסבא שלך? סבא שלי הלך לקזבלנקה, שאול. שאול קראו לו? כן, שאול דדיה. בעצם לא דדיה, זה דדיה. פשוט בסוכנות היהודית הורידו להרבה מרוקאים את העין. כי בלועזית אין עין. כתבו דרעי, דרעי, אדרעי, אדרעי, אדרעי. הורידו את העין, בקיצור הורידו לנו את העין, אבל לא משנה. אז איך זה היה, דדיע? אנחנו דדיע, אפילו בדרכון המרוקאי. אה, בסוף יש... עשיתי דרכון לא מזמן מרוקאי, וכתוב בערבית דדיע, בעם עין. ולא עזית, לא משתנה. משתנה. למה אני אומר לך שאנחנו בכל זאת מגור של ספרד? כי אני מצאתי באחד המסעות שלי בפולין, והייתי באושוויץ. ומצאתי רשימ... ברשימות של יהודים ספרדים, יהודים אשכנזים, מצאתי דדיה ולדיסלב בלובלין. <אח> קיבלתי תעודה, אחרי שכתבתי למוזיאון של אושוויץ, קיבלתי תעודה מתי הוא נולד. הוא נולד כמעט באותה שנה שאבא שלי נולד, 1915, הוא עבר מלובלין לאושוויץ, ושם הוא נהרג. יש לי תעודה בפולנד, קיבלתי. ‫אחי הגדול בצרפת, ‫שהוא פרופסור למשפטים וגם היסטוריון, ‫אמר לי, לא חידשת לי כלום. ‫אנחנו, אנחנו יודעים, ‫משפחת דדיה היא באו בספרד או פורטוגל, ‫כי הם מפוזרים בכמה, בכמה מדינות, ‫כמו שאמרת, בפולין, בצרפת, ‫אפילו לא מרוקאי, צרפת, ‫כלומר יהודים, בתוניס, באלג'יריה, במרוקו. ואני אפילו דרך האינטרנט מצאתי בהודו. אז השושלת שלכם הולכת כמה אחורה, הולכת אבא שלך, סבא שלך שהיה ב... בוואזזת. בוואזזת, לפניו מי היה בוואזזת? אבות אבות, אנחנו מ-1492 גירוש ספרד, ל-1452 גירוש פורטוגל. אז אנחנו לא הצלחנו, אין, אין תיעוד. כי אם היה לנו תיעוד, היו לנו את האדמות האלה בוואזזת. הם קנו וזהו. היית בוואזזת? הייתי כמה פעמים. איך המקום הזה, המקום הזה? המקום הזה, וואזזת זה, זה אזור עכשיו, זה, יש עיר אחרי, זה עיר הסרטים. אבל בזמנו, וואזזת זה היה אזור. והיה מורכב מכמה כפרים. אנחנו היינו בטאורית. היו כמה כפרים של יהודים, ש... אני הייתי אפילו בכפר הזה, נכנסתי לקסבה, קוראים לזה, 
הקסבה של תאורית, שאפילו אונסקו הכריז עליה כ... כ... כמקום לשימור. ושם מבקרים, אתה, שם אתה נכנס, בזמנו, לפני כמה שנים שהייתי, הייתי כל ש... כמעט הרבה, איזה שלושים פעם במרוקו, וגם הייתי שם. אחת הפעמים אני גיליתי שאיזה אה, ברברי עשה מוזיאון, לקח את כל תשמישי הקדושה שהיו ב, ב, בקסבה, ועשה מוזיאון. והיה יהודי אחד שביקרתי אותו, לימים כבר הגיע לארץ ונפטר פה. ואיתו הלכתי לצדיק, שאליו היו מביאים אותנו בגיל חמש, ממרקש, כל האחים שלי בגיל חמש, היו לוקחים אותנו להסתפר אצל הצדיק הזה, שהוא נמצא בוורזזן. למה? כי זה המנהג אחרי... בגיל חמש. גיל חמש. לא חלקה? לא חלקה בגיל שלוש? לא, לא, חמש. כמו השיר של... זה בר, איך קוראים לו? שלמה בר. שלמה בר. ואני זוכר בילדותי, כשהלכנו, אחד האחים שלי מהקטר קטנים, הלכנו עם פרדות, ועברנו מסע. אני זוכר בילדותי, הייתי קטן. מי מרקש לוורזה זה? זה 150 קילומטר. זה בערים. זה בערים. ומבקרים. אתה בדרך כלל, יהדות מרוקו, הצדיקים הם... הם, זה הבילוי שלהם בקיץ, זה הבילוי. למשל, אנחנו, יש לנו צדיק, רבי שלמה בלחס, רבי שלמה בעל הנחש, עשרים קילומטר ממרקש, אבל הוא בערי, בערי אטלס, אוויר טוב, בקיץ, מרקש היא חמה מאוד. אז אנחנו היינו הולכים, אבא שלי היה לוקח אותנו לשבועיים שמה, הוא כל יום שישי היה מביא אספקה לכל השבוע, אבל כי הוא... המקצוע שלו היה אופה, הוא היה צריך לעבוד כל יום. אפילו בשבת היה צריך לעבוד. מה זה לעבוד? להשגיח, להוציא את החמין, לתת מים חמים ל- ל- ליהודים. לא היו אז פלטות ומחמים, לא היה חשמל. רגע, אז, אז אבא שלך, הסבא שאול הלך לקזבלנקה, ולא ראו אותו יותר? לא, ראינו, הוא, הוא נפטר ו- ונקבר במרקש. אוקיי. נקבר במרקש. אבל לא, לא הטרידו אותנו, אף אחד. אבא שלך כילד נאלץ לברוח? כן, עם כל המשפחה שלו. אימא שלו ושלוש אחיות שלו. למרקש. למרקש. ואז, מאז... ובמרקש הם התיישבו במלח? כן, התיישבו במלח. במלח, התיישבו במלח. זה אחד המלחים, השכונות היהודיות הוותיקות מעל יותר מאלף שנה. אלף שנה. מרקש הייתה העיר של תלמידי חכמים ותורה. שם אין יהודי שלא ידע לקרוא, לקרוא, לכתוב לא בתורה, אבל לקרוא ידע, כולם. כי, מג... כי לא היה גן. בג... אני למשל, אח שלי יותר קטן ממני היה בגן, אחותי הייתי... הייתה בגן. אני, הגן שלי זה הבית כנסת. במקרה, בבית שלנו, ברחוב דרבלטנה, היו שלושה בתי כנסת, זה כולה רחוב של... איזה שלושים משפחות, שלושה בתי כנסת. ושם היה גן, מורידים אותי, יושב, ואז אנחנו לומדים בגיל שלוש, ארבע. כמו חדר כזה? למדנו, למדנו לקרוא כבר. כמו חדר עם רבי כזה? כן, עם רבי, עם לוח, הכל. אם כתוב, כותב לך בגיר, הכל. ואז אנחנו, אני כשהלכתי לבית ספר בגיל שש, לבית ספר צרפתי, כלומר אליאנס, כבר ידענו לקרוא עברית. תורה, כלומר. לא ידענו אותיות כתב, אבל זה בהמשך למדנו. כן. אבל ידענו לקרוא. אפילו אחותי, היא למדה, הייתה הולכת איתנו לחדר. היינו לוקחים אותה, כי היא הייתה בת יחידה. ואימא שלי היינו קשרים עם הרבי, הוא היה שכן שלנו, אז לא רק שלא שילמנו עבורה, שהצלם למד, גם הבאנו את אחותינו, שהיא הייתה בודדה. שזה לא מקובל. לא, לא היה מקובל, אבל הוא מחליט, מי יגיד לו. לכן היא יש לה ידה, יודעת לקרוא פרשה, והפטרה, ותפילות, כבר מגיל, מגיל קטן. היא לא סיפרה את זה? את זה היא לא סיפרה, לא. אני מתחיל בכל יסודי. רגע, אז אבא שלך הגיע בתור ילד עם אימא שלו, למרקש עם עוד שלושה אחים? 
שלוש בנות, אין לו אחים. הוא אח, בן יחיד. היה לו אח שנפטר כשהוא היה צעיר. והוא היה צריך לפרנס את כולם? הוא פרנס את הבית? הוא למעשה מגיל תשע, עשר, התחיל לעבוד כשוליה של מאפיה, במאפיה אופה, ואחר כך הוא צבר כמה מאפיות, הוא היה חזק מבחינה כלכלית, היה עושה לחם, היה עושה עוגות. באירועים היה עושה פיצוחים. כלומר, זה לא היה, לא הייתה תעשייה. מצות בפסח, מצות, אפילו הכלי של, הכלים של פסח שהיה עושה בהם מצות, הבאנו לארץ איתנו. איך הוא היה מכשיר את המאפייה לפסח? הוא היה, הייתה מאפייה רק לפסח. אה, נפרדת. כן, כן נפרדת. כי הוא, כי היה, הרב, הרב של מרקש היה אוכל רק מצות של יעקב דדיה. רק יעקב מול פרן. יעקב בעל המאפייה. איך אומרים את זה? יעקב מולפרן. יעקב בעל המאפייה. עד היום החשמל של המאפייה הזאת, הייתי בה כמה פעמים, עדיין על שמו. באמת? כן. כשאני מדבר עם הפועלים שם, ואני הייתי עכשיו במאי עם קבוצה, אני גם התחלתי קצת להגן. עכשיו הייתי צריך להיות במרוקו עם קבוצה, שלצערנו ביטלנו אותה בגלל המלחמה. אפילו לרעידת אדמה לא הרתיעה אותה. באמת? את הרעידת אדמה במרוקו. אנשים לא ביטלו. לא סתם. 26 איש. במרקש. במרקש, אבל מרקש נפגעה קצת. רק הערים. רק הערים. אמרתי לאנשים, כדי להרגיע אותם, את הבתים שבנו למצרים, פתאום ורעמסס, אנחנו בנינו כעבדים, זה מה שהם בנו במרוקו. עם טיט ואדמה. אז ברור שזה יהיה. רעידת אדמה זה מתמוטט. אפילו בתים יותר חזקים מתמוטטו. אבל... אז הם היו מוכנים לנסוע. וברגע שפרצה המלחמה ומה שקרה בשביעי לאוקטובר... נראה לי פחות סימפטי לבוא למרוקו. כן, כן, גם אני, אני ביטלתי. אני הפסדתי כסף, לא אכפת לי. לא הפסדתי. כלומר... דחית. לא, המקדמות ששילמתי... תקועים. אצל הסוכן במרוקו ואצל ארקיע של הטיסות. דווקא המרוקאים היו מוכנים להחזיר לי, אמרתי להם, לא, אני אשתמש בהם. אני כבר הוצאתי את הכסף הזה, אשתמש בו. הרי בדולרים, אז הוא צמוד לדולר. כן, שישמר שם. כן. זהו. אז אבא התחיל כנער שוליה ונהיה... ונהיה בעל הבית, הוא נהיה חזק, היה כאן. כלומר, בעיקר... לפני המודרניזציה, לפני שהלחם והמצות, זה, הוא היה בעל בית חזק. אחר כך הוא... הצטמצם. הוא הצטמצם. איך הוא הכיר את אימא? אימא שלי... אימא שלי, ההפרש ביניהם היה 15 שנה בערך. היא הייתה צעירה. את יודעת שבמרוקו האישה לא מחפשת את הגבר. <laughs> דואגים לה. אז האחים שלה היו חברים שלו, והם, והם גרו לא, לא רחוק, לפי מה שאני יודע, אני יודע איפה אימא שלה הייתה גרה, כי גם עד, האחים שלה עדיין גרו באותו מקום, והסבתא... איפה, איפה אבא שלה? אבא שלה, אבא שלה, אימא שלה ממרקש, אבא שלה מדמנט, משפחת טוויזר, היא למשפחת טוויזר. שלימים היו סוחרים גדולים של, ה... של סחר בדגים במרוקו, אגדיר, ספי, מוגדור, קזברונקה ומרקש. אה, בגלל זה היה להם את האסון באגדיר. והיה לנו אסון באגדיר. עוד מעט נדבר עליו. אה? עוד מעט נגיע אליו. כן. ו... ואבא שלי, הוא שנתן להם כסף במה להשקיע. ולימים הם החזירו לו, החזירו לו. הם למעשה ב... עשר שנים לפני שעלינו לארץ, הם פנינסו אותנו. כי המאפייה... רק לא, עבדה, אבל לא... תקשיב, במרוקו, מי שהיה לו מקצוע, וכל יום הייתה לו הכנסה כלשהי, יכול לחיות. אבל השאלה איך, איך אתה חי? יש כאלה שהיו רגילים. לפני החגים אתה צריך לנות בגדים לשבע נפשות. אח שלי בשנות החמישים, אבא שלי שלח אותו ללמוד באנגליה. באנגליה למד שם בגרות וסמינה למורים ורבנים. הוא לא ישראלי ויש לו תעודת בגרות ישראלית. 
דברים שאני מספר, אנשים לא, זה לא, אי אפשר להאמין. אבל זאת עובדה. הנה, אני אראה לך אותו. הוא היה... לא, לא, חשוב מאוד, אני אראה לך. במקרה לקחתי לו מהבית בצרפת, הוא היה ספורטאי, עסק בהרבה ענפי ספורט, אחד מהם זה אגרוף. בוקסינג. לעסוק, לעסוק באגרוף במרוקו, לעסוק במרוקו באגרוף, זה מסוכן, כי אתה מתאגרף במועדון מוסלמי. הנה, זה דדיה ז'וזף. דדיה ז'וזף, שנים 54, 55. הוא ב-56 נסע לאנגליה. ואחר כך, לימים היה, הקים התאחדות של ספורט של מרקש. כל חומפי הספורט הוא הקים, וכבר היה מורה, חזר מאנגליה כמורה, היה למד בית ספר למורים ורבנים. ו... ואחר כך בשנתיים האחרונות שלנו במרוקו הוא פרנס אותנו. הוא דאג לכל, כי הוא שם מורה, הוא היה גם מנהל בית ספר, צעיר, מנהל בית ספר, בשנת שישים ואחת כבר קנה אוטו, היה לו אוטו, אני זוכר אפילו את הדגם, אוסטין, אנגלי, כי הוא לקח אותי, למען שרציתי הוא לקח אותי. למשל היינו בקטנה במוגדור, בסאוירה, ואני הייתי צריך בקיץ לעשות בחינת כניסה לתיכון. הוא הביא אותי 150 קילומטר הלוך וחזור לעשות הבחינה ויחזיר אותי. כלומר, היה... הייתה אהבה. הוא היה האח הגדול. הוא האח הגדול, הוא דאג הכל. אפילו הוא יזם, אחרי רעידת אדמה באגדיר, עם מה שנקבר האחים שלה הלכו, אז הוא יזם גם את עלייתנו ארצה, אבל הוא הלך לצרפת. שם המשיך לימודיו למשפטים, היה פרופסור למשפטים בסורבו. טיפוס. אה? איך הוא היה, איך הקשר שלו עם ההורים היה? מצוין, הוא כתב גם כמה ספרים בצרפתית, על אבא שלי, על אימא שלי, כל הזיכרונות שלו, מהם, סיפורים, שאנחנו אף פעם לא ידענו. והוא עד היום, הוא כל הזמן כותב, הוא בן 85, והוא עדיין בריא, ומתפקד. מה הזיכרונות שלך נולדתם במרקש? אחרי שההורים הכירו, והתחתנו, ו... מה אתה זוכר מה, מהבית, מהרחוב שבו גדלת? אנחנו ו... גרנו, למעשה הרחוב זה היה הבית שלה. זה מזכיר לי, להבדיל, את השואה, את הגטו, שאתה רואה את ילדי הגטו עושים כל מיני מעשי קונדיס, זה, אבל אנחנו גם כן. אנחנו חיינו ברחוב, אנחנו עכשיו, יש לנו קבוצת וואסטאפ של ילדי דרבולת הנאה. כל ילדי הרחוב שלנו, יש לנו קבוצה. גם כבר נפגשנו פעמיים, וגם כל אחד מכל מיני מקומות בארץ, ומעשה הרחוב הוא הייתה, הוא קבוצה. ואנחנו דרבול... עושים מלחמה בין הרחובות, יש דרבולת הנאה, דרב סבא, דרב אברהם אזולאי, כלומר, הרחוב זה היה מותג. ואחד האנשים המפורסמים ברחוב הזה היה אלוף ישראל בסייף, חיים חתואל. Mm-hmm. גם המשפחה חתואל ידועה כסייף. וכל המשפחה שלו, והוא עדיין, הוא גם בקבוצה, ו... וברחוב היינו קמים, למשל סליחות, היינו לוקחים קרבה, היינו עושים גרפיטי. היינו הולכים למקומות אבטיחים, לוקחים... עושים גרפיטי בסליחות כאילו? כן, גרפיטי על הקירות. הרי אנחנו היינו מדליקים, זה קרבון, זה מין הדלקה כזאת עם חומר מסוים, וזה אור, נותן אור, אבל איתו אתה יכול לעשות בשחור, לכתוב כל מיני, אם רצינו להגיד, לקאנטר איזה בן אדם שהיה ברחוב שלנו, היה קשה איתנו, היה מתרגז. אז אנחנו כותבים, מיירה שוני, מיירה כעסן, <laughs> לא נעים לו שיראה את זה כתוב. אז הוא היה נרגע, אה, תכתבו, אני אהיה בסדר. אז <laughs> כל מיני דברים. היינו, כלומר, כל החיים שלנו היו מסביב לבית כנסת, מסביב להווי, חגים. אבל בית כנסת במובן האורתודוקסי המאיים שלו? לא, 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 לא. אנחנו למשל... היינו הולכים בשבת לבית כנסת, אחים שלי, אנחנו היינו, אח שלי יותר צעיר מהבכור, היה לו אופניים, היה לוקח אותנו לשחות ביום שבת, בבריכה העירונית, היה לוקח ארבעה על האופניים, אחד 
אחורה, הום, אחד על הכידון ואחד פה, הקטן. היינו נוסעים, היינו הולכים אחרי שאכלנו והכל, הולכים לשחות, חוזרים. וגם הרבנים לא היו מקפידים, למשל, התלמידים שהיו צריכים ללמוד בבתי ספר צרפתיים ולמדו בשבת, נתנו להם יותר. או למשל, אם יהודי היה מעשן, לא מחרימים אותו. אם הוא היה צריך לעבוד בשבת בבנק או משהו, לא אמרו לו, אל תעבוד. הנה, גם אביך עבד בשבת, עבד... לא, עבד בשם השגיח. השגיח. כן, אבל אפשר להגיד עבודה. כן, כי זה... אפשר להגיד עבודה. כי הוא, למשל, אם הבן אדם שהיה צריך להוציא לו את החמין, הרי היו לוקחים את כל החמין, מכניסים אותם בפנים, מי שהיה צריך להוציא לו אותם, לא בא, חלה, אמר שלי הייתה, היה לוקח ג'לביה כזאת בפנים, ערו, נכנס עם זה, ומוציא. זה לא, זה עבודה קשה מאוד. לכן בשנתיים האחרונות, אח שלי אמר לו, אתה לא תעבוד. שאלתי את אחותך, איך הוא ידע איזה סיר? הוא ידע, לא רק זה, סירים זה כלום. לחם, כל אחד והתבנית שלו. תבנית, כל אחד בא עם הלחם, עם הבצק, וכל אחד יודע בדיוק. אני אספר לך משהו מצחיק, אמא שלי לא, לא אף פעם לא הביאה לו את החמין שלנו. למה? כשהיה נשרף חמין, היה נותן את שלנו. לכן לא אכלנו אנחנו חמין. <laughs> אז היית לוקחת למאפייה אחרת. גם ככה היא לא שילמה. הרי במרוקו כל בעלי המקצועות, כל אחד נתן שירות חינם. אנחנו אף פעם לא, לא, סיפר, לא קיבלנו, לא שילמנו עבור תספורת. לא שילמנו, לא, לא שילמנו. כי הוא הספר היה בא, עושה לחם אצל הבא שלי ואת החמין, מקבל מים חמים בשבת, ולא עושים חשבונות. חמם, הרי לא היו לנו מקלחות, היינו הולכים לחמם, מים חמים, עם בן אדם שרוחץ אותך, צריך לשלם, לא שילמנו, הייתי אפילו הייתי לוקח חברים שלי, הייתי מכניס אותם, אני אומר לו זה אח שלי, מה הוא יודע מי זה אח שלי. אז ממה הוא התפרנס אם הוא היה צריך לחלק לכולם? לא, אבל הוא קיבל. תראה, תספורת צריך לספר, שבעה ילדים צריך לספר אותם, גם הוא. לא, הסתדרו, זה לא היה... הייתה כמות של אנשים. הנה היום המאפייה הזאת פעילה, פעילה ומפרנסת, משפחות שמה עדיין. עכשיו לא רק זה, הם עושים לחם ומוכרים אותו. לא שמביאים להם לחם. אני למשל, קבוצה שהייתה לי במאי, פעמיים קניתי להם, לכל אחד, לחם. אתה יודע כמה עלה כל לחם כזה פיתה? חמה? דרהם. מה זה דרהם? חצי שקל. אתה לא תאמין. דבר כזה עולה בבית של חמש שקל. כלומר, החיים זול, כלומר, המצרכים החיוניים, שמן, קמח, כל הקטניות, הכל זול. כי אנשים, עובדת ניקיון, משרתת. מרוויחה 100 דולרים לחודש. אח שלי, אחד האחים שלי, לו, יש לו, עדיין יש לנו בית שם במרקש, והוא נפטר, והילדים שלו עדיין לא, לא עשו את הפרוצדורה כדי לקחת את הבית, ועוד כסף שלהם. הוא בפנסיה שלו, היה עבד בים המלח, והוא אהב את מרוקו, כמו שאני אוהב. והוא החליט לקנות בית שם, וחי שם כמעט 20 שנה, כמו בבית מלון. יש לו משרתת, הוא ואשתו. הילדים שלו בארץ, סודר עם הכל, היו באים לבקר, הוא היה בא לבקר, אבל חיו כמו מלאכים, עם הפנסיה שלו של ים המלח. הוא גם התחנן בפניה לקנות בית בחוף, בסווירה, בחמשת אלפים דולר לפני עשרים שנה, ולא קניתי. היום זה שווה מאה אלף דולר. לא חשוב, אבל לא הייתה לי משיכה. והנה העובדה, זה תקוע, הבית תקוע. תקוע בכל מיני סיבות. בסוף הם ייקחו אותו בלי כסף. איזה, אם אנחנו חושבים על מעגל החיים היהודי, איזה חגים דומיננטיים אתה יכול ככה להיזכר בהם? ב... כל דיברת אחד. על הסליחות. כן. אה? דיברת אס... על הסליחות. כן, סליחות. אה, קודם אה... כל, חוץ מהסליחות, היינו בחורף, בחורף, אה, משבת בראשית עד שבת זכור, שלפני פורים, קמים לבקשות בשעה שלוש בבוקר. ואני הייתי קם עם אבא שלי. ולימים אני הייתי מנהל מתנס בבית שאן בשנות ה-70. חידשתי את הבקשות בבית שאן. תזכיר לי מה זה הבקשות? הבקשות זה, זה מנהג של 200 שנה שהתחיל בצפת. זה היו קמים היהודים באשמורת הבוקר לתת, לה, להגיד שירים ומזמורים 
יש ספר, שירי ידידות, שבמקרה הוא הודפס במרקש. הודפס במרקש, שירים כל שבת, והשבתות האלה, יש לה פרשה שלה, לחנים שלה, אנדלוסית, בעיקר בשירה אנדלוסית. זה דברים שהגיעו כנראה מספרד, אבל זה בא דווקא, תראה, היא באה מספרד, היא הגיעה לצפת, מצפת למרוקו. דרך אגב, לא רק המרוקו, גם הסורים, חלבים, אני במקרה הלכתי ל... 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 לנחם, מישהו חבר, שההורים שלו מחלב, ואני רואה את ספר הידידות שלנו שם. אמרו לי, מה? אמרו לי, כמה אנחנו משתמשים בו? עכשיו, אל תשכח שיהדות מרוקו הייתה אסם, כמו שבזמן הרומאים מרוקו הייתה אסם התבואה, מרוקו הייתה אסם הרבנים והמלמדים. כל, מרוקו, הייתה, כל המלמדים ממרוקו לימדו בצפון אפריקה, ב- ביוון. בטורקיה, בארץ ישראל, בטבריה. אתן לך דוגמה שאני חוויתי אותה, הייתי בסלוניקי, בערב שבת, בשבת, הלכתי לבית כנסת מקומי, לא הלכתי לחב"ד, אני ואשתי זכרונה לברכה, פתאום אנחנו רואים מנגינות כאילו, אני נמצא פה, בבית שאן, או במרוקו. אותן המנגינות, אותה תפילה, למה? כי אותן המלמדים היו מרוקאים. כמו בטבריה, למשל, טבריה יש עדות, לא מרוקאים, פרסים, עיראקים, שלמדו אצלם מלמדים מרוקאים, הם יודעים מרוקאית. כי הם לימדו אותם, לא לימדו אותם בערבית, לימדו אותם במרוקאית רגילה. כן, תשאל. אז זה היה הבקשות. הבקשות, החגים, למשל, כפרות לפני יום כיפור, זה כל הלילה. יש עמדות, עמדות של רבנים שמביאים להם את ה... איך תסביר לנו את זה רגע? מה זה עמדות עמדות? איפה? במלח, כל מיני פינות בשוק, ליד הבית כנסת, כל רב החליט איפה, ואז אנשים באים עם התרנגולת ועושים שוחטים. באים למישהו קבוע? אתם הייתם תמיד... כן, כל אחד יש לו את ה... מי זה היה השוחט שלכם? השוחט שלנו, אני לא זוכר, לא זוכר, אבל במקרה שלנו היה ליד הרחוב, היה בשוק. אנחנו יוצאים מהרחוב, יש רחבת השוק. ואז כל אחד תרנגולת? תראי, אל תשכח, היו במלח, למעשה, עשרים, עשרים אלף, אבל הכל בצפיפות. אל תשכח, כל משפחה זה חדר גדול. מה שאנחנו גרנו, במלח, אחר כך, בשנתיים האחרונות, שהכי בא מאנגליה, יצאנו מחוץ למלח, היה לנו בית עם חמישה חדרים. אבל בהתחלה גרנו בחדר, בוא נאמר, מפה עד לשם. ויש בו הכל, מיטת ההורים, הילדים, השולחן, מטבח, המטבח הכל. מטבח, מטבח או מטבח לא עם מים זורמים? לא, לא, לא מים זורמים. יש ברז למטה ויש שירותים שותפים לכולם. אבל לא אופים, נגיד אופים אצל אבא. אפייה זה אצל אבא. כן, אפייה אנחנו לא הייתה לנו בעיה. תמיד היה לנו עוגות ופצוחים וכל זה. היה עושה. הוא היה עושה גם תירס. היה עושה תירס ומוכרים אותו בבוקר. עשה ארטישו. לא, כן, היה... כל מיני דברים. אבל לא היה חסר. אף פעם לא היינו רעים. הוא באיזה שעה הבא היה יוצא לעבודה? חמש בבוקר. היה בא בערב. היום היחיד שלו עבד זה יום שבת. היית יושב ומדבר איתו? בוודאי, אנחנו אחרי הארוחה בערב שבת, היה מוציא את כל הכספים שלו, שם על השטיח ככה, ואנחנו ממיינים לו את השטרות, וכמובן גם גונבים לו. לוקחים לו. אבל הוא היה איש נעים. היה נעים, היה כל בוקר, כל אחד היה מקבל. סכום כסף, במה לקנות גלידה, במה ללכת לסרט אם צריך, אין. אבא שלי היה לארש מאוד. לקחתם את זה ממנו? זה מה כן. ש... כן. רוב האחים, רוב המשפחה. כיפור, איך היה יום כיפור ב... אז אני אומר לך, יום כיפור אחרי לילה... אחרי כפרות. כפרות, היום כיפור זה יום קדוש, כולם בבית כנסת. יש לי אח יותר גדול ממני. שהוא לא היה הכי מקפיד על המצוות, אבל ביום כיפור אתה שומע אותו בבית כנסת, אמן, בקול רם, בערוך. היינו אומרים לו, תפסיק, לצרוח, תצרח כל השבוע, למה אתה צריך רק ביום כיפור? 
עכשיו, אנחנו הרי למדנו בחדר, אחר כך הגענו לבית ספר, היה לנו תנועת נוער, היינו בתנועת נוער, אחר כך כשגדלנו, היה לנו מסעות, היינו עושים, היינו הולכים לנחל, לנחלים לשחות, כלומר, היינו הולכים קולנוע, כלומר, בתי קפה, גנים, כלומר, לא, העיר הייתה מודרנית גדולה, ו... היינו מתלבשים יפה, חליפות. מי זה היינו? אתה והחברים שלך? מי זה היינו? חבורה שלך? חבורה, חברים, בית ספר, גם בעיקר משפחה. כלומר, בני הדודים, היינו כמו, חוץ משהיינו בני דודים, היינו חברים. עד היום. למשל, אלה, ילדי הסוחרי הדגים, היו בניהם כסף כל הזמן. היה אחד שלמד איתי, הייתי מכין לו שיעורי בית, היה משלם לי. או שאני הייתי הולך לגייץ לדודות שלי, לעשות גיוץ. בגיל 10-11 הייתי מגייץ, הייתי מקבל כסף. הייתי מקבל את הכסף גם בלי זה, אבל... מה עוד ככה, סוכות, מה היה מיוחד בסוכות? סוכות זה... זה גם חוויה. אנחנו היינו קונים את הסופי, והיינו מביאים פועל ערבי שיעשה לנו את הסוכה. אבל המשחק, התעלולים שלנו זה אחרי הסוכות, אחרי שגומרים, תפתח, תפתח את החלון הזה. לא, 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 תפתח, יהיה כאן סביר. כן, חם. תפתח, תפתח, שכחתי. כן, זה הכל פתוח. כן, בסוכות, אנחנו ביום של סוכות, הרי אבא שלי היה קונה את הסופים כדי לשרוף אותם בזה. אבל אנחנו היינו מחפשים כל מיני סופים, בעיקר... חיים חתול, חיים חתול, איך התחיל את הקריירה שלו של הסייף? בסוכות. כשילדים היינו עושים חרבות ומתאמנים, והיינו עושים מלחמות. כלומר, היום אחרי סוכות זה מלחמות. בין הרחוב הזה היינו עושים, וואו, רומאים, היינו כן. עושים הכל. זה, היו כל מיני משחקים, זה, היינו לנו גם אמונות, למשל ברחוב שלנו, היה, היה סיפור שיש, בכלל לקבורה, כלומר, המכשפה של הקברים. אז מתחת, בתחילת הרחוב היה, היה מכסה של ביוב, היינו פוחדים, היינו יורדים בריצה. אני יכול לספר לך שיום אחד, או שאני חלמתי, אני ראיתי אותה עולה, אני מהחלון, אני רואה עולה אליי, אני חושב שחלמתי. אבל זה ליווה אותנו, זה הרבה, היה פחד, היינו עימדנו בג'נון, בשדים, שדים, היינו למשל... כשבערב היינו יושבים מצטופפים ביחד, אחד היה מחבק את השני, כי פחד, הנה, בכלל לך מורד, כולם קופצים והולכים הביתה לרוץ. היה עניין של לחזור בחושך הביתה, לא להישאר, כאילו היה כן. פחד מערבים בעצם? לא, אנחנו היינו, ב... <coughs> לא יצאנו מהרחוב, לא יצאנו, הוא חוץ מלילות של, 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 למשל מוצאי שבת, מוצאי שבת היה בשוק. שוק של עוגות, עוגות ככה, ממתקים וזה, אז הולכים לשוק, קונים עוגות, או, או קונים על האש, הרי כבר במוצאי, עד מוצאי שבת לא נשאר כלום, אוכל בבית, כי לא היו פרישדרים, עשו את האוכל, גמרו אותו בצהריים קצת בערב, ואנחנו הולכים, קונים סנדוויצ'ים, אצל יהודים, על האש, הכל, עוגות. זה או שהולכים לקולנוע, היינו הולכים לקולנוע, קולנוע למשל, למשל אחד הדודים שלי, מצד אמא שלי, היה לוקח ג'לביה, מכניס כושר אחד פה, ואחד מלמטה, נתפס אליו, היה נכנס בכרטיס אחד, מכניס שלושה אנשים. תקשיב, היה לנו למשל מקום במרקש, ג'לב עלפנה, זה... ברחבה גדולה של אטרקציות, נחשים, סיפורי עם, כל מיני אוכל, הכל יש שם, עד היום זה קיים. אז אנחנו מדי פעם בשבת, ככה קופצים לשם, אבל היינו מורידים את הכיפה. הייתי לוקח איתי איזה מטבע, כי אתה אחרי שהבן אדם עושה לך אטרקציות, נחשים. מצפה ממך... אתה צריך לתת לו כמה גרושים, אחרת יגיד לך, תעוף מפה. מה עם כל הנושא של קמעות באמת? קמעות ואמונות? לא, אנחנו... אני לא נתקלתי בקמעות, יותר נתקלתי פה בארץ. באמת, 
אבל היה, הייתה רפואה, רפואה ביתית. מה שהיו לנו, מה שבבית שלנו, הייתה צדיקה, אשתו של רב, שמה שנפצעי, הייתה באה, מסדרת לך, עושה לך את מה שצריך. היה עובר. כן, היה עובר. תראה, מה זה רוקחות? רוקחות זה מרקחת. מרקחת של עשבים. במרוקו הם מומחים לזה. נושא שילדים בדרך כלל לא נתקלים בו, כל נושא של אבלות, של קינה, שזה דברים שאתם זוכר? מה זה קינה? אבלות? אבלות וקינות. כן. או שלא כי ילדים לא נתקלתם לא, בו. לא, בטח. אני בטח כשהסבתא שלי, הסבתא שלי נפטרה ביום כיפור, אנחנו היינו כל השבעה עם ההורים, בטח, היינו... זה טקס שלם, זה ארוחות, ארוחות, עושים ארוחות, שותים ערק. אבל יש באמת נשים שבאות והן כוננות אצלנו? כן, כוננות. האם היוודע המוות מכוננות ברחוב ואחר כך בבית הקברות? ובעיקר היום הקינות הכי גדול זה ליל תשעה באב. לא, אבל אתה, אתה זוכר מישהי שהייתה מכוננת למשל? כן, כן, זוכר. אני זוכר. שירים. היה להם שירים, סגנון, פזמונים, חוזרים על זה, מסודר. הן קיימות עוד היום? לא, לא. קשה למצוא. לא, לא. אולי בשנות, כשהגענו בשנות ה-50, אנחנו הגענו ב-62, אבל אני מאמין שכשהגיעו לארץ בשנות ה-50, זה עדיין היה... לא, המשיכו את זה פה קצת. המשיכו, אבל אין היום. היום, ליל תשעה באב, אתה לא רואה את זה. זה נעלם, אבל כמיהים יש. יש כמיהים. כן, כמיהים, אני יודע, יש גם קברי צדיקים. כן, לא, צדיקים זה לא כמיהים. תדע לך, למשל, בבא סאלי לא נתן כמיהים, הוא לא נתן כמיהים. בבא סאלי נתן בקבוק מים, בירך את המים, בירך את המחיה. אבל אצל הרבנים אין כמיהים. יש משפחות מסוימות שזה עבר מאחד לשני. כמו אצלנו, פה, בבית שאן, היה לנו רבי מחלוף לסרי. כשאני הכרתי אותו, אני הייתי... בשנות ה-70, לפני מנהל מתנס הייתי מנהל ספרייה. והוא היה בן בית אצלי בספרייה, הייתי מזמין לו, היה רב, הוא כתב ספרים, אתה בכתב יד שלו, כאילו בית דפוס. הוא היה, היה מזמין אצלי ספרים של פולוסופים, היה קורא הכול. אבל מה, במסורת למשפחה שלו, היו עושים כמיהים. אפילו רבנים היו באים אליו שיעשה להם כמיהים. אני למשל, אני אספר לך האמת, אני הייתי קצת פעיל פוליטי בשנות ה-80, ומישהו הלך, הגיש תלונה נגדי, שאני אמרתי לו, אם אתה לא תבחר את בן לולו, זה בעלה של אחותי, שלמה, אתה אתה תפוטר. אני לא אמרתי לו. מה התברר? שאחד העובדים שלי אמר לו, פרוספר אמר, שאם אתה לא תצביע בן לולו, תפוטר. הוא באמת אחרי הבחירות הוא פוטר. ולא אני החלטתי, ישבו מועצת מנהלים, היינו צריכים לצמצם כוח אדם, ופיטרו אותו. עכשיו, הוא הלך להתלונן. עכשיו, תלונן. הרכז מסכן, עכשיו אני אגיד לך, אני אז לא הייתי עורך דין, אני היום אני העורך דין. כלומר, העדות, זה העדות מפי השמועה. אינה קבילה על פי החוק. אבל לא ידענו את זה. אבל... הרכז שלי הלך, לקח עורך דין, שילם כבר חמשת אלפים. אשתי, היה לה קשר עם הזה עורך דין, ליכט, רציני מעפולה, סיפרה לו את הסיפור, אמרה, כמה יקר, תעזבי את זה. עכשיו, באותו יום של המשפט, אני וחמי, אבא של אשתי, הוא היה חבר טוב של רבי מחלום, הלכנו אחרי התפילה, הלכנו אליו. אמרנו, זה אומר לי, הוא עשה חשבון, הכל, לא יהיה משפט. ולא סיפרנו לו על העורך דין, לא כלום. אתה יודע מה, הגעתי למשפט, התובע המשטרתי יצא ואמר, פרוספר דדיה, אם תחתום פה אנחנו מבטלים את כתב האישום. זה אמת לאמיתה. אני מספר את זה, אנשים לא מאמינים. תגיד... אני מוכן להיכנס לכל התבל, זה אמת. אבל זה אנשים, עכשיו הוא, הבן שלו הוא הרב העיר. הוא כותב כמיהים כאן. הוא הבן של? של רבי מחלוף. הוא נהיה רב העיר, 
והוא כותב כפי, כי זה מסורת משפחה. לא כל אחד יכול לכתוב כפי. לא כל אחד. גם אם מישהו יחליט שהוא כותב, אם אין לו ייחוס לזה, וגם יש להם ספרים שעברו מדור לדור, יש להם כל מיני חשבונות. אין, אין מה לעשות. למשל, אתן לך דוגמה. יש לי אח בארצות הברית, שבאיזה שנתיים שלוש אשתו לא ילדה. אשתי אמרה לו, תבוא לארץ, ייקח אותך לרבי מחלוב. לקח אותו לרבי מחלוב ואשתו, ואחרי שנה נולדה לו בת. תגיד, במקרה? יכול להיות במקרה, אבל לא עובדה. היה שם. אה? היה אצלו. היה אצלו. <coughs> תגיד, מתי אתם עולים לארץ? אנחנו במאי, מאי 62' הגענו לחיפה, יום העצמאות. 14 למאי, 12 למאי, לא זוכר. איך בכלל אבל מבינים שהולכים לעלות לארץ? איך זה... תקשיב, אחרי, שנתיים אחרי רעידת אדמה והגדיר... אה, אבל דיברנו על זה. אמא שלי לא... האחים שלה נפטרו שניים. זה... דרך אגב, היו שלושה אחים שהם שותפים, היו מחלקים שלושים, 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 ועשרה אחוז היינו נותנים לאמא שלי. והייתה לה עוד אחות, רק לה. כי למה? היו מחוברים. גם זכרו חסד, חסד של בעלה. בקיצור, לא היה שנה אחת של אבל. ובשנה השנייה. אתה זוכר את היום של הגדיר? כן, זוכר. איפה היית? הייתי במרקש. ומה? בדיוק. הייתה לנו בר מצווה של אחיינים של אמא שלי, ופתאום מודיעים. הייתה לי אדמה, אמא שלי ישר עזבה את הכל עם האחים שלה, הרי שני האחים שם, עם המשפחה, ישר נסעה להגדיר. היא לא חזרה רק כעבור החודש, אחרי שקברו אותה והכל, ישבו שם. היא הייתה מחוברת, אנחנו, אני הייתי, נסעתי כמה פעמים עם אמא שלי לגדיר, כי אמא שלי הייתה, כשהייתה עוזבת את הבית, אז לא לוקחת את הקטנים. הייתה, לאן שהיא הלכה, לאחים שלה קראו לה, היא הלכה. עכשיו אנחנו, היה מי שיטפל בבית והכל. האחיות של אבא שלי, לא היה להם ילדים. אז הם טיפלו, כלומר, היה לנו כמה אימהות, לא אימה. ואימא שלי הייתה אימה של הילדים של האחים שלה. עד היום, תבין, עד היום כשמזכירים אותה, קוראים לה ללה. לא קוראים לה דודה. ללה, הנסיכה שלנו. ללה במרוקו זה נסיכה. מי נהרג שם באגדיר? נהרג שני אחים של אמא שלי, ושמונה ילדים שלהם, ואימא. ואחד ניצול, הוא עדיין במרוקו. עשיר מאוד. אני בקשר, הוא כל יום מתקשר אליי. מה המצב, מה... אבל מה המצב במרוקו? הוא אומר, הכל בסדר. הייתי, אני... משנות ה-80, כמעט כל שנה, לפחות פעם, פעמיים בשנה אני אצלו. הוא מארח אותנו. הזמין, הזמין, היינו 24 בני משפחה בחתונה של הבת שלו במרקש. עשה בזה נווה מדבר, עשה את החתונה. משהו, משהו. מהסרטים. אז, אז יש את התאונה באגדיר. דרך אגב, אני, למה אני בקשר איתו? מכל הדוד, אחיינים רק אני, ברגע שהוא, הרי הוא איך ניצל, המיטה נפלה עליו. היא הגנה עליו, ואז הערבים, הוא צעק. הערבי השכן שלו הציל אותו. אז אמרו לו, איפה יש לך קרובים? מרקש, לקחו אותו לבית חולים במרקש. ישר כשאני שמעתי, אני הראשון הגעתי אליו. עוד הורדתי לו את האבק, ניקיתי אותו, הכל. אז מאז אנחנו לא נפרדנו. אפילו אחד הפעמים הביא לי טוס טוס, נתן לי מתנה. אחרי שעליתי עליו, נפלתי, אמרתי לו, תקח אותו חזרה, נתתי אותו לאח שלי. כמה הפרש ביניכם, בינך לבינו? שנתיים. למשל, אשתו נפטרה לפני שבע שנים. אני ישבתי איתו שבעה, הלכתי, יצר... ישבו שבעה בצרפת, כי אשתו רצתה להתקבל. הוא צרפתי וגם מרוקאי. הוא קיבל את האזרחות, כי אשתו הייתה צרפתייה. מרוקאי צרפתייה, אבל היא נולדה במרוקו, היא יודעת ערבית. אבל יש כאלה שקיבלו אזרחות צרפתית, כל מיני קשרים שהיו להם. אז אחרי האסון הזה הם מבינים שהם צריכים להתחיל... אחרי האסון הזה, אמא שלי לא היה לה על מה להישאר. יום אחד בחול המועד פסח, בא אח שלי הגדול, אמר, אמא, את רוצה לעלות לארץ? במוצאי ליל הממונה את יוצאת. בדיוק. 
נתן לה כסף, הלכה לקנתה לכל אחד מזוודה, בגדים חדשים, תחתונים, גופיות, בגדים, הכל חדש. השארנו את הכל שם, אפילו אופניהם שלי השארתי. לא מכרנו כלום, 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 כלום. השארנו הכל, ראו את הכל. אבא עזב הכל, את העסק, את ה... הוא שנתיים לפני העסק, כן, כבר העסק כבר סגר, היה. הוא התחיל למכור ירקות. ואימא שלי הייתה חנות של אבא שלה, או איש לה, נתנה לו את החנות. אפילו את זה לא מכרו. קשה למכור נכס. כי יהודים כבר עזבו. כן. אז הוא עסק יותר בירקות, ולא הייתה לנו בעיה, צ'יק צ'אק, עלינו תוך כמה ימים, והתארגנו במוצאי החג, במוצאי החג, בלילה, עשינו עוד מימונה, השארנו את האוכל על השולחן. אתה יודע מה? כאילו אנחנו, הרי כל הזמן חלמנו להגיע לארץ ישראל. כל הזמן חלמנו. כאילו חשבנו, אנחנו עולים לאוטובוס, ועפים ומגיעים לארץ ישראל. משכינה. כן. אבל 200 קילומטר ממרקש לקזבלונקה, אפילו בקבוק מים לא לקחנו איתנו. לא, ככה. כלום. המזל שהגענו לקזבלונקה, אירחו אותנו בפנימייה יהודית. אוכל, שתייה, הכל. יש לה לאונייה. משם ישנו, לאונייה, מאונייה בקזבלונקה לנפולי. היינו איזה שבוע בנפולי, אחר כך באונייה. לחיפה. אנחנו לא זכינו לעלות על מטוס, לכן סבלנו באונייה, כי אנחנו לא רגילים. הכינו וקושי אכלנו. ואז אתם מגיעים ביום העצמאות? העצמאות, אני חייב לספר לך את זה. זה ספר אקסודוס. ספר אקסודוס של ליאון יוריס בצרפת. אז אח שלי, הרי פסחתי על זה, יש לי אח צעיר שעלה ב-59 עם אוניית אגוז. לפני שתטבע בשנת 60, הוא עלה, הוא ברח, הוא היה, היה לו סכסוך עם איזה ערבי כצעיר, והוא והחבר'ה נאלצו לסתוב במרוקו עד שהגיעו לטנג'יר, משם סעותה, לקחו את אגוז וישר לארץ ישראל. הוא הגיע לפנינו. עכשיו, הוא עבד בים המלח. הוא לא יכל לבוא לפ... לחיפה ל... לקבל אותי. אותנו. הוא שאל חברים שלו. חברים שלו, אנחנו אומרים לי, מה נתנו לכם? זה, אנחנו עדיין לא ירדנו, רק מצעקות. אנחנו אומרים לו, בית שאן. לא, אל תלכו לבית שאן. תבקשו <laughs> 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 חיפה, <laughs> באר שבע, נהריה. עכשיו אבא שלי אמר לי, פרוספר, תגיד לי, מה זה בית שם? יש לך ספר? הנה בספר יש מפת ארץ ישראל, של אקסודוס. לא, זה לא מקרה. זה אח שלי, שלח אותי אחי הצרפתי, הוא, הוא נתן לי את זה מתנה, ואני קראתי בדי, מפה ידעתי שיש יהודים אשכנזים, ספרדים, באושוויץ, כל המחתרות, הכל פה בספר אקסודוס. זה יציאת, אקסודוס זה יציאת יהדות אירופה לארץ ישראל. הוא אומר לי, אם בבית שאן, אם בית שאן נמצאת על המפה, אנחנו הולכים לבית שאן. אני אומר לו, כן, יש בית שאן, הנה, בית שאן. הנה, בית שאן. אוקיי. אני אומר לו, בית שאן? עכשיו, לא כל המדינה פה נמצאת. אבל הנה, בית שאן. אה, בית שאן, זה בסדר. אבל לא, לא שאלו אותי. שזה הגבול, הגבול הירדני, <laughs> אבל לא היה אכפת לו. בית שעה, הולכים לבית שעה. הגעתם לבית שעה. הגענו לבית שעה. מה היה פה? לנו היה מזל. מזל, אנחנו נקלטנו בבית שעה, אבא שלי ישר, קיבל עבודה במאפייה של בית שעה. היה עובד, היה מאושר, הרוויח משכורת, אנחנו הלכנו לבית ספר. אני, אנחנו, אח שלי. הרי שני אחים שלי, אחד הלך לצרפת, אחד היה בבאר שבע שעלה לפנינו, נשארנו, הגדול מעליי, ישר הלך לתל אביב, חיפש את עצמו, הלך לקיבוץ, אני נשארתי אני ושלושה אחים למטה, אני דאגתי להם לבית ספר, אני הלכתי לבית ספר, אני במקום להכניס אותי לכיתה ט', הכניסו אותי לכיתה י', <laughs> כי הם לא הבינו, סידרתי אותה, הנה, למדנו. עכשיו, 
אחרי כיתה י', ראינו שאין עתיד בבית שם בתיכון. נרשמנו עשרה חבר'ה לעפולה, בשנת שישים וחמש גמרנו בגרות, בעפולה. עכשיו, רוב החברים שלי שהגיעו איתי לארץ, שהיו באותו בית ספר, אותו כיתה מוכשרים, הגיעו לערים הגדולות. נעלמו. לא, נעלמו. הלכו, הוציאו אותם לעבודה, פה, שם, בית חרוש. המזל שלנו שלא הייתה עבודה בבית שם. לא הייתה. וזה הציל אותנו. אותי, אני היחיד, השאר היו קטנים. אני הייתי בן חמש עשרה. ועובדה, זה הציל אותנו. ולכן, ואני עשיתי מסלול, כל האחים שלי עשו מסלול. גמרו אוניברסיטה, תיכון, הכל. ו... ואני גמרתי אוניברסיטה בשנת 73. זה לא... אני אפילו הייתי נציג הפנתרים השחורים באוניברסיטת חיפה, באגודה. אני ועוד חבר. אז היית גם בפנתרים וגם בתמר? לא, תמר לא הייתי. אני ליכוד, אני חירות. אני הייתי, אני חניך השומר הצעיר. עד כיתה י"ב הייתי בשומר הצעיר. איך? אחרי שגמרתי י"ב. איך הגעת לשומר הצעיר? חברים שלי בכיתה היו בשומר הצעיר, אבל אני שמרתי על יום שישי בערב, לא הלכתי לקומזיץ. כשהלכנו לעבוד במחנות, לא עבדתי שישבת וקיבלתי משכורת עבור זה. עבור זה, כלומר, אני נשארתי מסורתי, הורדתי את הכיפה. נשארתי מסורתי, אבל אני בקיץ שישי וחמש נתקלתי באיזה חירותניק. אז אמרתי לו, אני בוגר, גמרתי תיכון, עשיתי בגרות, הכל, ואני בשומר הצעיר, אני אתן לך ספר לקרוא. נתן, הביא לי את הספרים של ז'בוטינסקי, והביא לי את הספר של בני, המרד של בגין. נדלקת. נדלקת. הצטרפתי, אני הצטרפתי לתנועת החירות לפני דוד לוי. אני הבאתי את דוד לוי, אני בן שמונה עשרה, הבאתי את דוד לוי בשנת שבעים וחמש לתנועת החירות. ובשנה, בנובמבר שישים וחמש היו בחירות, בית שם קיבלה, החירות קיבלה מנדט אחד, והמפד"ל קיבלו חמש, הקמנו הכל, המהפך הראשון היה בשנת שישים וחמש עם דוד לוי. לכן בגין התלבש על דוד לוי, והפך אותו לכוכב. האמת היא שדוד לוי, הוא שהפך את עצמו לכוכב, כי הוא, הוא, תפ... הוא, היה... הוא חכם מאוד, תפס את הפרוטציה, הקים סניפים של תנועת החיים שלו, כל עיירות הפיתוח. אם לא, היה עושה כמה, תנוע... כמה טעויות, בזמן כבר היה ראש ממשלה לשעבר. בן כמה הוא היום? היום הוא, הוא עשר שנים בינינו, הוא בן שמונה וחמש. ואנחנו בקשרים טובים. הוא בריא, הוא בסדר? לא, הוא עושה דיאליזה, הוא לא בריא. אפילו ביקרתי אותו בבית חולים בדיאליזה. אני כל פעם שואל את הילדים שלו, אפשר לבקר? יש לו טלפון, הוא לא עונה לטלפונים. יש לו וואסטאפ, הוא עונה אחרי שבועיים. הוא כבר... אבל הוא נשמה, אין. הבן אדם הזה... מתי פגשת את אשתך? אה? את אשתך מתי פגשת? היא הייתה שכנה שלנו. פה גרנו... תראה, אני גר ברחוב הפלמ"ח. בהמשך של רחוב הפלמ"ח, ישר לשכונה הוותיקה, שכונת אליהו, אנחנו הרי אומרים, אנחנו עוטף שכונת אליהו. זה עוטף שכונת אליהו. זה בדיוק הרחוב שאנחנו גרנו בו בשנת 62, רחוב בלפור. מרחוב בלפור לרחוב הנגב, איפה שאשתי הייתה גרה, עד היום הם גרים שם, ההורים שלה, כלומר, המשפחה, אבל עם אבא שלה איננו, אבל אימא שלה. כמה צעדים. היא גם למדה בעפולה, אז הכרנו, ומשנת שישים וחמש כבר, אה, בבחירות של שנת שישים וחמש, הכרנו בקלפי. היא הייתה נציגת המפד"ל, אני נציג תנועת, ועד יום מותה, היא נשארה מפד"ל, ואני חירות. היא הייתה חברת מרכז מפד"ל, אני חבר מרכז תנועת החירות, הליכוד, אף פעם לא היה ויכוח בינינו, לא כלום, שום דבר. אז אנשים היו משתגעים. וואו, תשפיע. שאשתך תצטרף לתנועת הליכוד, לא. כמה היא... ילדים יש לכם? שלושה ילדים. ונכדים? שני בנים, שלושה נכדים. שני הבנים שלי עדיין, יש להם חיים עם, עם נשים, אבל בלי, בלי ילדים. הם לא רוצים ילדים. הם לא רוצים, במיוחד התל אביבי. ו... איך אתה מקייך אותה עם זה? אה? איך אתה בסדר עם זה? מה, שהם לא דתיים ולא לא דתיים? בחיים זה לא אכפת. תראי, אני... אנחנו גדלתי להם בצורה עובדה, הבת שלי דתייה. למה היא דתייה? 
כי לקחנו אותה בגיל 12 לפנימייה, סגולה. זו פנימייה איכותית של, של הציונות הדתית. והבנים גדלו פה בבית שאן, נתקלו עם חברים, כמו שאני באתי לבית שאן, גם נהייתי. והם נהיו חילונים, אבל הם שומרים מסורת, למשל היו בית כנסת, למשל בת, עושים קידוש, בחגים הולכים לבית כנסת, אבל הם נוסעים בשבת, הכל הם. ולא, אני, זה לא, לא הפריע לי, אשתי ולא לי. מה הכי חשוב לך להעביר הלאה לדורות הבאים? מסר שאתה היית צריך להגיד? אחדות. אני, כואב לי כל מה שקרה לפני האסון שלנו. אני עד עכשיו, אני כמעט לא מתפקד. אני עכשיו, רק השבוע החלטתי, הבאתי, הרי היה לי משרד במרכז העיר, והעברתי אותו פה מאחורה, יש לי משרד. יש לי בלגן תיקים, הכל. לא מסוגל. הבטחתי, לא, לא עשיתי כלום. אני עכשיו, אמרתי, השבוע אני גומר את, הסד, את הבלגן. אני מאז המקרה, וגם בתקופת ה... ‫האבקנד אופקוזי, כאב לי. ‫ידעתי שאנחנו לקראת אסון. ‫אני אומר לך, אני לא הבנתי... ‫-כן, הרגשת את זה מגיע? ‫-אה? ‫הרגשת שזה מגיע? ‫שמה? ‫שמגיע אסון? ‫לא, הרגשתי שהולך להיות ‫מלחמת אחים, זה עוד יותר גרוע. ‫הרגשתי את זה, כי אני כעורך דין, ‫עם כל הכבוד, ‫כל הרפורמה שהם רצו לעשות, ‫זה שטויות בריבוע. ‫אז אין סניוריטי. ‫מה קרה? ‫סניוריטי לא כתוב בחוק, ‫זה מסורת, מנהג. ‫כמו שאנשים מתווכחים בבית כנסת, ‫למה במזמור הזה עומדים ולא במזמור? ‫אומרים, חבר'ה, ‫כל מקום עמד במזמור הזה, ‫מקום אחר לא עמד. ‫זה מנהג, זה לא, זה לא הלכה, ‫זה מותר לו וזה מותר. ‫מה קרה? ‫-עצרנו? <עצרנו> 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 